Hapa Tanzania katika miaka ya nyuma mwaka 1980 kulikuwa na mwanamazinga umbwe maarufu alikuwa anaitwa kwa jina la Pamabula. Na wengineo kwa sasa hii huduma ya zinga umbwe imepotea? Siku hizi hata mashuleni hazionekani tena. Je, umeshajiuliza mazinga umbwe yameenda wapi ndugu msikilizaji? Tazama zamani kila mahali shuleni yanaonekana ambao ni kini macho siku hizi hayaonekani. Je, amekwenda wapi? Siku hizi hapo tena hata mashuleni. Katika shule za msingi, jibu hayo mazinga umbwe siku hizi yameibiwa na watumishi wanaotumia nguvu za giza. Bwana Yesu asifiendataka uelewe. Yameibiwa na watumishi wanaoongozwa na shetani kutumia nguvu za giza kuyafanya katika makanisa na hata mikutano ya injili ya kipepo ambao Yesu wa Nazareti hayupo. Mazinga umbwe ni kupotoshwa. Kupofushwa macho msione kile anachotaka kukifanya na baadaye kinatokea. Mfano hiyo misukule ni watu ambao tayari ameshawaandaa na anakuwa nao hapo ila anawapofusha macho na akitaka kuwaonyesha anawafungua macho yenu na nyie mnashangaa eti kweli itatoa mfano kwa wale waliobatika kuangalia mazinga umbwe miaka hiyo bwana Yesu asifiwe utashangaa mfano unaambiwa angalia kwenye angalia kwenye kwenye boksi kuna karatasi tu ila anazibalisha ziwe biskuti ndugu msikilizaji hizo hicho ni kini macho anachotaka mzione na anawarudisha macho yenu mnashangaa mmeona biskuti na mwingine anaweza akaonyesha watu ndani ya kikapu mkaona hakuna kitu ila baadaye akasema ataita nyoka na mtaiona ndani yake ya kikapu hapa anachokifanya sikiliza ndugu msikilizaji anawapiga upofu nyoka anakuwa naye pale pale kwenye kikapu utashangaa ameanza kumuita kuita uongo na baadaye nyoka anaonekana huo ni upotofu kunipopotusha ndio kiini macho bwana yesu asifiwe ili ujue hawa jamani wa uongo na ni watoto wa shetani ambaye ndiye mfanya mazinga umbo yani kiini macho kama kweli huyu anayetoa misukule ni mtumishi wa Yesu wa Nazareti wa kweli ana nguvu za kufufua za Mungu na sio mazingombe kwa nini asingeenda mochu wali kufufua wale maiti kama Yesu alivyowafufua au kwa nini asiende makaburini Bwana Yesu asifiwe akiwa na mkutano yani watu waone macho kwa macho makaburini watu wakifuliwa na makaburi kupasuka na wale waliokufaga wakafufuka kama Lazaro na wakafunguliwa sanda zao wakawa wawe huru wakaishi tena Bwana Yesu asifiwe wangefanya kama alivyofanya Yesu wa Nazareti hapo ndipo muamini lakini kinyume na hivyo ni mazinga umbwe na kama ni mazinga umbwe je unafikiria hao watumishi ni salama kwa ajili ya roho za wana wa Mungu jibu sio salama na hata kama hao wanaongoza hao wanaongoza wajijue tayari wametekwa na shetani hata waumini Yesu wa Nazareti alisema msiziamini kila roho bali zichunguzeni kama zinatoka zatokana na mimi usidanganyike tena na tumaini unaelewa hawa ni wachawi jiulize kwa nini wasiende mocho kufufua au kwenye misiba jibu hawawezi maana ufufuo wa Yesu lazima muone aliyekufa na sio kini macho ila ufufuo wote wa misukule sio ufufuo hayo ni mazinga umbwe hata kutolewa vitu kwenye mwili mfano mawe chuma ndulele watumishi hao yote ni mazinga umbwe matupu bwana yesu asifiwe na watumishi wengine utafuta hata jeneza na kumweka mtu aonekana amekufa au hata anaweza kumwandaa katika familia mtu amekufa kumbe ajafa wanachofanya yule mtu mnapigwa upofu mnaona amekufa kabisa halafu huyo mtumishi anakuwa ameshajipanga 
maana yeye ndiye ameandaa hayo mazinga umwe mtashangaa analetwa kanisani pale akifika pale anafungua macho anawafungua ana, ana macho yani nie mnaona mtu amefufuka kumbe mazinga umbwe wanachokifanya yule mtu anakuwa amekuwa kwenye jeneza kwanza anapumua ila muoni anapolitoka kanisani pale anasema ah amefufuka 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 anawarejesha macho yenu uongo mtupu kwa nini asifuate majeneza ya aisende kwenye mazishi huko watu wanakufa akafufua majeneza uweze kujifuliza kwa nini hii ni mpango wa kuandalia kabisa mwanda kimazingaumbwe ila wale wenye macho waga ni wajanja wanajua hata katika mambo ya misukule hapa iliyofanyika watu wa janja wanajua kabisa wanaona ni uongo hata wachai wanawacheka wa Kristo mnadanganyika Bwana Yesu asifiwe ili waamini anayefufua watu aende mochuari akafufue watu na wale wanaokwenda kuzika aende kumwili kuwafufue si anasema anafufua watu kwa jina la Yesu na kuambia hawatasubutu maana ni wana mazinga umwe hao usidanganyike tena mwana wa Mungu mwana wa Mungu mpaka hapo natumaini umesidi kuelewa maana ya ukisikia mambo watu wanafufua misukule ni mazinga umbwe kwa sababu Yesu alipofufua kila kitu watu walikiona kwanza kwa macho yao sasa hii misukule wameiona kwanza hii tari kwamba ni uongo kama vile kwenye mazinga umbwe kitu ambacho kinafuliwa rasmi na ufufua Yesu wa Nazareti lazima ukione kama kina Lazaro au Yesu alivyofufuaga kila kitu sasa niwaulize swali je uliyaona au uliambua au au wanadondoka uliwaona wanakuwa nao pale pale kimazinga umbwe mtakumbuka enzi ya kina pamabula sasa shetani akaiba mazinga umbwe yale akaeka kwa watumishi wake ambao wanaotumia naye ili kuwapoteza wana wa Mungu na zaidi mnao kwenda mahali kwenye ibada kama hizo hata kama mtumishi anatoa misukule lazima nyota ibiwe na maisha yako yaondoke yote. Shetani kazi yake ni kuharibu tu, si kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine nitaelezea ni kuhusu mambo ya masadaka makanisani. Yesu ameniambia niwaambie. Mnaibiwa pesa zenu, sadaka ya kweli ni fungu la kumi na shukurani. Tena mtu asikupangie utoe kiasi gani. Ni siri yako tu. Ukisikia huduma inayofanyika toa hela ndio ufunguliwe kata. Tazama Lazaro alivyofufuliwa alitoa hata shilingi 10 pale. Bure. Na hivyo imeandikwa Mungu anayejulikana yani Biblia. Nimekupa bure toa bure. Mambo ya pesa michango makanisa amekata. Wanaofanya hivyo tayari wanafanya ya Mungu asiyejulikana. Na wengine wanafundisha Mungu bali Mungu bali. Kumbe wao unaofanya kinyume tayari we ni Mungu bali. Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi kingine nitaendelea kufundisha zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ile najua mpaka sasa hivi imeshajua kuhusu mtoto mdogo atakiwi kubatizwa. Unapombatiza tu unampiga chapa sita, sita, sita yale maji unaondoa malaika wa kumlinda. Na ndio maana watoto wadogo utashangaa. Hawatendi dhambi lakini wanalogwa. Kwa nini? Tayari wale malaika aliotoka nao mbinguni wamefukuzwa nani atamlinda? na madhara yake maisha yake yataharibiwa hakuna wa kumlinda Bwana Yesu asifiwe Itaongoza sala ya toba kwa wale ambao wanahitaji kutengeneza maisha yao utasema maneno haya Bwana Yesu ninaomba unisamehe dhambi zangu zote hizo zifanya kwa kujua au kutokujua ninamkataa shetani na kazi zake zote Bwana Yesu naomba Unipe akili na ufahamu nisidanganyike uniinue unitengeneze na jina langu libaki katika kitabu chako cha uzima amen baba ninaombea wagonjwa ninawafungua fahamu zao akili zao wenye kansa wenye ukimwi wenye uvimbe wasiolala usiku ninawafungua kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu ninaombea kazi zao wanaoteswa na mapepo ninayondoa na ndugu wanaodhulumiwa ninafungua wajane kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu baba ninaombea nchi ya Tanzania naomba uinue ninaombea viongozi 
Ninaombea mahakama, ninaombea polisi, naomba wainue Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka. Ninaharibu nguvu zote za giza, kaskazini, magharibi, za manabii wa uongo wanaodanganya watoto wa Mungu. Sasa hivi kile anayesikia mtoto wa Mungu asidanganyike tena. Malaika mpigeni chapa ni wa Bwana Yesu wala hata angamia milele tena kwa jina la Yesu. Awe mjanja na aishi kwa raha asitumikishwe kama punda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Sifa na utukufu na kurudishia Mungu wa Ibrahim. Tutaonana muda mwingine wakati kama huu. Amen.